కోల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కోల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కోల్ మైన్స్ నుంచి వస్తుంది ఆ కోల్ మైన్స్ నుంచి కోల్ని అనేది డిక్ చేసి ఆ డిక్ చేసిన కోల్ని మనం వయా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూజ్ చేసుకొని అది ఏది రైల్వే ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్నా కావచ్చు లేదా రోడ్వేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్నా కావచ్చు ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏదైతే ఈ త పవర్ ప్లాంట్ ఏది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఎక్కడైతే ఉందో లొకేషన్ ఆ లొకేషన్కి షిఫ్ట్ చేస్తాం సో ఆ షి అలా షిఫ్ట్ చేసిన లొకేషన్లోకి మనకి కోల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అలా వచ్చిన కోల్ని మనం ఒక ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అలా వచ్చిన ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి వచ్చిన కోల్ని ఒక లార్జ్ ఏరియా లోపల డంప్ చేసి పెడతారు ఎందుకంటే మనకి పవర్ అనేది నాన్ స్టాప్ జనరేట్ అవ్వాలి ఒక్క కొంచెం సేపు పవర్ జనరేషన్ ఆగిపోయినా సరే పవర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ ఉండడు ఏమంటారు పవర్ అనేది స్టోర్ చేసుకోలేము కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ నాన్ స్టాప్ జనరేషన్ జరుగుతూనే ఉండాలి సో అలా అందుకోసం అని మన థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ దగ్గర లార్జ్ అమౌంట్స్లో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్లో మనకి ఈ కోల్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో అలా వచ్చిన కోల్ అనేది మనకి బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ సైజ్లో సైజెస్లో వస్తుంది సో అలాంటి బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ సైజెస్లో రావడం వల్ల అది అన్ని మంది షేప్ అన్నా కావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ అలా డై అలా వచ్చిన కోల్ని డైరెక్ట్ బర్న్ చేయలేము కదా ఎందుకంటే అది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సైజెస్లో ఉండొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ అలాంటి దాన్ని డైరెక్ట్ బర్న్ చేయడం వల్ల మనకి ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే సరిగ్గా కా ఏమంటారు బర్న్ అవ్వదు అండ్ నెక్స్ట్ టైం అనేది ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో అలాంటిది అన్నీ ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి అలా స్టోర్ చేసుకున్న కోల్ని కోల్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్కి పంపిస్తాం ఆ కోల్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్లో ఏమవుతుంది అలా బల్కీ సైజెస్లో ఉన్న కోల్ని అనేది పౌడర్ షేప్లో అంటే టైనీ పార్టికల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తారు బై యూజింగ్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ అన్నా కావచ్చు ట్రెషర్స్ అన్నా కావచ్చు కట్టర్స్ అన్నా కావచ్చు ఏదన్నా యూజ్ చేసుకొని మనకి కోల్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్లో కోల్ అనేది వచ్చిన కోల్ బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఉన్న కోల్ని పౌడర్డ్ పార్టికల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తారు అలా పౌడర్డ్ కా పార్టికల్స్గా కన్వర్ట్ చేసిన కోల్ అనేది మనకి బాయిలర్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తారు బాయిలర్లో షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత బాయిలర్లో షిఫ్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అలా షిఫ్ట్ చేసిన బాయిలర్లో కోల్ని మనం బర్న్ అనేది చేస్తాం ఆ బర్న్ చేసినప్పుడు బాయిలర్లో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ కూడా ఉంటాయి కదా ఆ వాటర్ అనేది హీట్ అవుతుంది ఆ వాటర్ హీట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది యాజ్ అలా ప్రొడ్యూస్ అయిన స్టీమ్ మనకి కావాల్సిన అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఉండదు అలాంటి స్టీమ్లో దానికోసం అనేది మనం అలా ప్రొడ్యూస్ అయిన స్టీమ్ని మనం సూపర్ హీటర్కి పంపిస్తాం అలా సూపర్ హీటర్కి పంపించిన తర్వాత అక్కడేమవుతుందంటే మనకు వచ్చిన స్టీమ్ అనేది సూపర్ హీట్ అవుతుంది ఆ సూపర్ హీట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే సూపర్ హీట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చిన బాయిలర్లో వచ్చిన స్టీమ్ అనేది కొంచెం వెట్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఆ వెట్ వల్ల మనకి అలా ప్రొడ్యూస్ అయిన స్టీమ్ డైరెక్ట్ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ మీద పడినప్పుడు ఆ బ్లేడ్స్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ డ్యామ్ అది వెట్ ఉండడం వల్ల ఆ బ్లేడ్స్ అనేది కొంచెం కరోజన్ ఎఫెక్ట్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది సో అలాంటి ఎఫెక్ట్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ స్టీమ్ని సూపర్ హీట్ చేస్తున్నాం ఆ సూపర్ హీట్ ఎలా చేస్తున్నాం అంటే బాయిలర్లో బర్న్ అయ్యే కోల్ అనేది ఆ బర్న్ అయిన తర్వాత ఆ బర్నింగ్ టైంలో మనకి గ్యాసెస్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది బయటికి ఆ బయటికి వచ్చే గ్యాసెస్ సమ్ టెంపరేచర్ అనేది క్యారీ చేస్తాయి బాయిలర్ నుంచి వస్తున్నాయి ఆటోమేటిక్గా హీట్ అనేది క్యారీ చేస్తున్నాయి సో అలా క్యారీ చేసిన హీట్ హీట్ క్యారీ చేస్తున్నాయి కదా సో ఆ టెం గ్యాసెస్కి ఉన్న టెంపరేచర్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ సూపర్ హీటర్లో ఏదైతే వే స్టీమ్ అనేది ఉందో ఆ స్టీమ్ మీద నుంచి పంపించడం జరుగుతుంది ఆ స్టీమ్ లోపల నుంచి పంపించడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ స్టీమ్ అనేది కొంచెం హీట్ అనేది ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్కి ఉన్న టెంపరేచర్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ స్టీమ్ అనేది కొంచెం ఇంకా టెం దాని లోపల టెంపరేచర్ని రైజ్ అయ్యడం జరుగుతుంది సో అలా రైజ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫ్లూ గ్యాసెస్ వేస్ట్ అయిపోద్ది కదా దాంట్లో ఇంకా టెంపరేచర్ మిగిలి ఉంటుంది కదా సో ఆ టెంపరేచర్ ఎకనామైజర్కి పంపించడం జరుగుతుంది సో ఈ ఈ టాపిక్ ఏమంటారు ఇది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో సూపర్ హీటర్ సూపర్ హీటర్ వచ్చిన ఏమంటారు సూపర్ హీట్ అయిన స్టీమ్ని వై యూజింగ్ ఆఫ్ మెయిన్ వాల్ మెయిన్ వాల్ టర్బైన్ లోపల పంపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ సూపర్ హీట్ అనే స్టీమ్ ఉంది డైరెక్ట్ వాల్ ఎందుకు మధ్యలో డైరెక్ట్ టర్బైన్ మీద పంపించచ్చు టర్బైన్కే పంపించచ్చు కదా మధ్యలో వాల్ ఫంక్షన్ అయింది ఇక్కడ వాల్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన స్టీమ్ సమ్టైమ్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ
మనకి ఇక్కడ కావాల్సి అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది వెళ్ళిపోయి మిగతా అంటే కొంచెం ఆయి ఉంటుంది అంటే స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ తక్కువ ప్లస్ ఇక్కడ స్టోర్ అయిన స్టీమ్ అనేది యాడ్ అయ్యి టార్ బ్యాన్స్ లోపలికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆపడానికి ఇక్కడ మనం మెయిన్ వాల్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ టర్బైన్ అనేది టర్బైన్ లోపల స్టీమ్ పంపిస్తాం టర్బైన్ లోపల స్టీమ్ పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది టర్బైన్ లోపల మనకి ఏముంటాయి బ్లేడ్స్ ఉంటాయి టర్బైన్ లోపల బ్లేడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ స్టీమ్ అనేది టర్బైన్ బ్లేడ్స్ మీద పడినప్పుడు టర్బైన్ బ్లేడ్స్ అనేది రొటేట్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ టర్బైన్ బ్లేడ్స్కి ఏముంటుంది షాఫ్ట్ ఉంటుంది ఆ షాఫ్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి టర్బైన్ బ్లేడ్స్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ అదే షాఫ్ట్కి మనకి ఆల్టర్నేటర్ అంటే జనరేటర్ అనేది కప్లింగ్ అయి ఉంటుంది అంటే జాయింట్ అయి గాన్ చేసి ఉంటారు సో ఆటోమేటిక్ ది టర్బైన్ యొక్క షాఫ్ట్ అనేది రొటేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆల్టర్నేటర్ యొక్క షాఫ్ట్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది ఆల్టర్నేటర్ యొక్క షాఫ్ట్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆల్టర్నేటర్ ఫ్లక్స్ కటింగ్ యాక్షన్ జరుగుతుంది ఆ ఫ్లక్స్ కటింగ్ యాక్షన్ వల్ల ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ లోపల ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఆ ఈఎంఎఫ్ అనేది మనం అంటే ప్రొడ్యూస్ అయిన వోల్టేజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ వోల్టేజ్ అనేది మనము వయా సబ్ స్టేషన్ పంపించడం జరుగుతుంది ఆ సబ్ స్టేషన్ అంటే దాని జనరేషన్ స్టేషన్ దగ్గర ఉండే సబ్ స్టేషన్కి పంపించడం జరుగుతుంది అలా ప్రొడ్యూస్ ఏమంటారు అక్కడికి వచ్చిన పవర్ అంటే వోల్టేజ్ని మనం స్టెప్ అప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ చేసుకో చేసుకోవడానికి స్టెప్ అప్ చేసుకుంటాం సో అలా స్టెప్ అప్ చేసుకున్న పవర్ని బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేటర్స్ ఇక్కడ ఐసోలేటర్స్ వరకు ఏంటి ఇక్కడ వోల్ అంటారు డ్యామేజెస్ అనేది అక్కర్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఐసోలేషన్ స్విచ్ అనేది ఒక సైడ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అక్కడ ఓపెన్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక సైడ్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అంటే వోల్టేజ్ వల్ల వై ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఐసోలేటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఇది కూడా సేమ్ ఫంక్షన్ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సర్క్యూట్ అనేది బ్రేక్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సైడ్ పోకుండా సో అలా సర్క్యులేటర్స్ ఐసోలేటర్స్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ యూజ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడ ఏంటిది ఇవి ఏంటి అంటే మన ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఏంటిది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్కి గ్రిడ్కి కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ గ్రిడ్ లైన్స్ సో ఈ గ్రిడ్కి కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది జనరేట్ అయిన వోల్టేజ్ అనేది గ్రిడ్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటర్ లోపల ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఏముంది సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ అంటే డీసీ కరెంట్ ట్రాన్స్ దానికి సప్లై ఇవ్వాలి దాని ఫీల్డ్కి ఎగ్జైట్ అవ్వాలంటే డీసీ కరెంట్ కావాలి సో అలాంటి డీసీ కరెంట్ సప్లై చేయడానికి మనం ఎక్స్ట్రా ఎగ్జైటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఎగ్జైటర్ పని ఏంటి ఎగ్జైటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇప్పటి రోజుల్లో ఎగ్జైటర్ అంటే డీసీ సెంట్ జనరేటర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు డీసీ జె సెంట్ జనరేటర్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది డీసీ కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో మనకు కావాల్సిన ఆల్టర్నేటర్లో ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి డీసీ కరెంట్ కావాలి సో మనకి ఆల్టర్నేటర్కి ఎంత కరెంట్ అనేది కావాలో అది డీసీ ఎగ్జైటర్ అనే అంటే డీసీ సెంట్ జనరేటర్ మనకి ఆల్టర్నేటర్కి సప్లై చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాలే లోపలికి ప్రొడ్యూస్ ఏమంటారు వాటర్ వాటర్ వస్తున్నాయి స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అక్కడికి వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి బాలే లోపలికి వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి బాలే లోపలికి వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్కి ఏదైతే నియర్ బై అది స్ట్రీమ్ అన్నవచ్చు వాటర్ అన్నవచ్చు లేక్ అన్నవచ్చు ఏదన్నా కానీ అది దగ్గరలో ఏదైతే వాటర్ సోర్స్ ఉందో ఆ వాటర్ సోర్స్ నుంచి మన వాటర్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ వాటర్ అనేది తీసుకోవడం డైరెక్ట్ తీసు తీసుకున్న వాటర్ని డైరెక్ట్ బాయిలర్ లోపలికి పంపించగలుగుతాం అని పంపించద్దు ఎందుకంటే దీని లోపల ఇక్కడ ఉండే వాటర్ సోర్స్లో మనకి వాటర్ లోపల హై అమౌంట్ ఆఫ్ మినరల్స్ అన్నీ ఉండొచ్చు సాల్ట్ అన్నీ ఉండొచ్చు అలాంటివి ఉండడం వల్ల మనం బాయిలర్ ఎఫిషియన్ ఏమంటే లైఫ్ తగ్గిపోతుంది సో అలాంటప్పుడు మనం వాటర్ అనేది వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఛాంబర్కి పంపిస్తాం అప్పుడు వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఛాంబర్లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉండే వాటర్లో ఏదైతే మినరల్స్ ఉన్నాయో ఆ మినరల్స్ అనేది డీమినరలైజ్ చేసి అంటే దాని లోపల ఏది అనేది క్వాంటిటీ ఉండకుండా డైరెక్ట్ ప్యూర్ వాటర్ని ప్యూర్ వాటర్ని మనం బై యూజింగ్ ఏ పంప్ అంటే ఫీడ్ వాటర్ పంప్ అంటారు కదా ఆ పంప్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఫర్దర్గా ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాం ఆ ఫార్వర్డ్ చేసిన వాటర్ని మనం ఫీడ్ వాటర్ హీటర్కి పంపించడం జరుగుతుంది ఫ
కాకపోతే ఫీడ్ వాటర్ పంప్ దగ్గర యూజ్ చేసేది ఫీడ్ వాటర్ హీటర్ సూపర్ హీటర్ పైన అంటే బాయిలర్ ముందు స్టేజ్ యూజ్ చేసేది ఎకనమైజర్ సో ఎకనమైజర్ పంపించడం జరుగుతుంది సో ఎకనమైజర్ ఫంక్షన్ కూడా సేమ్ అదే ఎలా దీనికి కూడా టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఎలా రైజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మనం సూపర్ హీటర్లో మిగిలిపోయిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా అంటే ఆ ఫ్లూ గ్యాసెస్కి ఇంకా సమ్ టెంపరేచర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఆ టెంపరేచర్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎకనమైజర్లో మళ్ళీ ఫీడ్ వాటర్ని హీట్ చేయడం జరుగుతుంది అలా హీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఫ్లూ గ్యాసెస్ని పైన ఫర్దర్ స్టేజ్కి ఉపయోగించు అంటే దీంట్లో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇంతో కొంత లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది మళ్ళీ ఫ్లూ గ్యాసెస్కి ఉండడం జరుగుతుంది ఆ ఫ్లూ ఫ్లూ గ్యాసెస్ని ఆ టెంపరేచర్ కూడా ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ టెంపరేచర్ కూడా వేస్ట్ చేసుకోవద్దు కదా ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ వే ఏ ప్రోడక్ట్ని అంటే ఏ థింగ్ని వేస్ట్ చేయకూడదు సో అందుకోసం ఆ ఫ్లూ గ్యాస్ మిగిలిపోయిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ని కూడా ఉపయోగించుకోవడానికి ఫర్దర్ స్టేజ్ కోసం ఆపుతాడు సో ఇక్కడ ఫీడ్ వా అంటే ఎకనమైజర్లో హీట్ అయిన వాటర్ని మనం బాయిలర్లో పంపించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ కూల్ వాటర్ పంపి పంపించినప్పుడు వచ్చే టెంపరేచర్ అంటే వాటర్ హీట్ అయ్యే టైం కన్నా ఇక్కడ ఎకనమైజర్లో అండ్ నెక్స్ట్ ఫీడ్ వాటర్ హీటర్లో హీట్ అయిన వాటర్ని బాయిలర్ లోపల బాయిలర్ లోపల పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ వాటర్ హీట్ అయ్యే టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది సో ఆ రెడ్యూస్ అయ్యే టైము మనకి ఎన్ని ఫ్యూయల్స్ ఏమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అందుకోసం మనం మనం వాటర్ హీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎకనమైజర్ నుంచి మిగిలిపోయిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలోని ఎయిర్ ప్లీ హీటర్కి పంపిస్తారు సో ఎయిర్ ప్లీ హీటర్కి ఒక ఫ్యాన్ అనేది ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది ఆ ఫ్యాన్ ఏది అం ఏమంటారు అంటే ఎఫ్డీ ఫ్యాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ డాట్ ఫ్యాన్ ఈ ఫ్యాన్ యూజ్ ఏందంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే ఎయిర్ని ఫోర్స్ఫుల్గా ఈ ఎయిర్ ప్లీ హీటర్ ఇన్సైడ్కి అంటారు పంపిస్తుంది సో దాన్ని ఫోర్స్ ఎఫ్డీ ఫ్యాన్ అంటారు సో ఈ ఫ్యాన్తో వచ్చే ఎయిర్ ఎయిర్ ప్లీ హీటర్లో ఐ మీన్ ఎయిర్ ప్లీ హీటర్కి వచ్చే ఫ్యూ ఫ్లూ గ్యాసెస్కి టచ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్కి ఉన్న టెంపరేచర్ అనేది ఈ ఎయిర్ ప్లీ హీటర్కి వచ్చే ఎయిర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఎయిర్ ప్లీ హీటర్లో కూడా దీంట్లో ఉన్న ఫ్లూ గ్యాసెస్కి మిగిలిపోయిన లైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఏదో ఉందో అది కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్కి టెంపరేచర్ ఏదో ఉండదు సో ఎయిర్ ప్లీ హీటర్ నుంచి ఆ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనేది బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది అది బయటికి ఎలా పంపిస్తారంటే త్రూ చిమ్నీ సో ఇక్కడ కూడా ఒకటి మిగిలిపోయింది ఫ్రెండ్స్ సో అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎయిర్ ప్లీ హీటర్కి ఎయిర్ వస్తుంది కదా ఆ ఎయిర్ని హీట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఫ్యూయల్ కన్సెప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఆ ఒక్క పాయింట్ రీజన్ పెట్టుకొని అంటే ఆ ఒక్క పాయింట్ కోసం ఎయిర్ ప్లీ హీటర్లో ఉండే హీట్ హీ ఎయిర్ అనేది హీట్ చేసి ఆ హీట్ అనే ఎయిర్ని బాయిలర్ లోపల పంపిస్తారు ఆ బాయిలర్ లోపల పంపించడం వల్ల బర్నింగ్ టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం కూల్ ఎయిర్ని పంపించడం వల్ల ఎయిర్ కూల్ ఐ మీన్ కూల్ నుంచి హీట్ అవ్వడానికి సమ్ టెంపరేచర్ అనేది కావాలి దానికి కూడా సో ఆ టెంపరేచర్ని కూడా లూజ్ చేసుకోవడానికి ఇష్టం లేక అంటే ఆ టెంపరేచర్ని లూజ్ లూజ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గుతుంది సో ఆ ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గకుండా ఉండడానికి మనము ఎయిర్ ప్లీ హీటర్లోనే ఎయిర్ అనేది ముందే హీట్ చేసుకొని బాయిలర్ లోపల పంపిస్తున్నాం సో ఎయిర్ ప్లీ హీటర్ నుంచి పోయిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ ఫ్లూ గ్యాసెస్కి కూడా కొంచెం డస్టీ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఫ్లూ గ్యాసెస్లో కూడా అంటే ఓన్లీ ఎయిరే ఉండదుగా డేంజరస్ గ్యాసెస్తో పాటు సమ్ మట్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి కార్బన్ పార్టికల్స్ ఆ కార్బన్ పార్టికల్స్ని డైరెక్ట్ ఎయిర్ లోపలికి పంపిస్తే ఏమవుతుంది ఆ కార్బన్ పార్టికల్స్ని పీల్చడం వల్ల అటు ప్లాన్ అంటారు ప్లాన్స్ డెస్ట్రాయ్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ హ్యూమన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలాంటి దాన్ని కాకుండా ఉండడానికి ఆఫ్టర్ ఎయిర్ ఎయిర్ ప్లీ హీటర్ మనం ఐడి ఫ్యాన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఐడి ఫ్యాన్ అంటే ఇండ్యూస్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ లోపల ఉన్న ఎయిర్ని బయటికి పంపించే ఫ్యాన్ సో అలా ఈ ఫ్యాన్ అనేది మనకు లోపల టెంపర్ ఉండే ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనేది ఫోర్స్ఫుల్గా బయటకు పంపిస్తుంది సో బయట పంపించడం డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ పాయింట్కి పంపించే చిమ్నీ నుంచి బయటకు పంపించేసింది అంటే ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంటుంది అది ఇక్కడ డయాగ్రామ్లు ఇవ్వలేదు అది ఏంటంటే ఈపిఎస్ అన్నది ఉంటుంది
ఏమంటారు ఛార్జ్ ఉంటుంది కొన్ని దాని నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రిస్పిటేటర్లో ఒక ఎలక్ట్రోడ్కి ఏమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అండ్ ఇంకొక ఎలక్ట్రోడ్కి ఏమో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కదా సో ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్కి ఆపోజిట్ ఏమంటారు నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్కి పాజిటివ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి అట్రాక్ట్ అవుతుంది అండ్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్కి నెగిటివ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి అట్రాక్ట్ అవుతుంది సో అలా అట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి మిగిలిపోయిన డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి జీరో కదా సో ఆ జీరో డస్ట్ పార్టికల్స్ని అంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇంకా మిగిలిపోయిన ఫ్లూ గ్యాస్ అనేది డైరెక్ట్ ఏ లోపలికి ఏ లో మిక్స్ చేయడానికి చిమ్మి నుంచి పంపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏవైతే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్కి ఛార్జ్ వల్ల అతుక్కున్న డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ని కూడా ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం సో అలాంటి దానిలో కూడా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కాస్మెటిక్స్ లైక్ మనది కాస్మెటిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానిలో యూస్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ మనం బ్రిక్స్ ఏమో ఉన్నాయి కదా సిమెంట్ బ్రిక్స్ అంటే వెయిట్లెస్ బ్రిక్స్ లైట్ వెయిట్ ఉన్న బ్రిక్స్లలో కూడా ఈ కా కార్బన్ పార్టికల్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మిగిలిపోయినది ఇది మిగిలిపోయినది ఏంటంటే యాష్ ఇక్కడ బాయిలర్లో మనకి ఫ్లూ గ్యాసెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం యాష్ పిట్ అంటే మిగి యాష్ కూడా ఉంటుంది కదా ఆ యాష్ని తీస్తేనే కదా కొత్త ఫ్యూయల్గా ఏమంటారు కొత్తగా కా కోల్ని అనేది పంపించడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ప్లేస్ వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ పోయడానికి ఛాన్స్ ఉండాలంటే ఇక్కడ యాష్ ఏమంటే బర్న్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిపోయిన యాష్ అనేది నాన్ స్టాప్ తీస్తూనే ఉండాలి సో అందుకోసం ఇక్కడ బాయిలర్ నుంచి ఇంకొక పైప్ అనేది జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ బాయిలర్ లోపల ఏవైతే ఉండే యాష్ అయితే ఉందో ఆ యాష్ని బై యూజింగ్ ఆఫ్ పైప్స్ మనం బయటికి యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్కి పంపిస్తున్నాం ఆ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్కి ఎలా ఆ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్కి కూడా యాష్ లోపల వాటర్ మిక్స్ చేసి ఆ మిగిల్ వాటర్తో పైప్స్ త్రూ పైప్స్ అనేది మనం యాష్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది సో అక్కడ పంపించిన యాష్ అనేది యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్కి వెళ్తుంది ఆ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్ ఏమవుతుంది ఆ యాష్ అనేది కొంచెం దాని లోపల వాటర్ని తీసేసి కొంచెం స్ట్రాంగ్ కంటెంట్గా తయారు చేసి యాష్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్కి పంపించడం జరుగుతుంది సో యాష్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ యాష్ స్టో యాష్ని ఎందుకు స్టోర్ చేసుకోవడం అంటే ఇక్కడ నాన్ స్టాప్ అండ్ యాష్ అనేది మనకు ప్రొడ్యూస్ అనేది పడుతుంది ఎందుకంటే కోల్ అనేది బర్న్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా యాష్ అనేది వస్తుంది ఆ యాష్ అనేది డైరెక్ట్ ఇక్కడ అంటే అక్కడ పడేస్తే మొత్తం చుట్టూ ప్లేస్ అనేది డిస్ట్ అవుతుంది ఆ డిస్ట్ ఏమంటారు అలా కాకుండా ఇక్కడ యాష్ డీల్ చేసి అది స్టోర్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి అయితే మనం స్టోర్ చేసుకున్న మనము కోల్ మ్యాన్స్కి పంపించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే కోల్ మ్యాన్స్లో వన్స్ కోల్ అక్కడ కోల్ కోల్ వల్ల అనేది పడుతుంది ఇది ల్యాండ్ లేవాలనుకో మన కోల్ వీటి లోపలికి వెళ్ళగా తీస్తున్నారు లోపలికి వెళ్ళి ఇక్కడ మిగిలిపోయిన ప్లేస్ అనేది ఉంటుంది కదా కోల్ తీసేయడం వల్ల హోల్స్ అనేది పడతాయి సో ఈ మిగిలితే ఏదైతే ఉందో ఆ యాష్ అనేది సేమ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే కోల్ తీసారో ఆ కోల్ ప్లేస్లో మనకి యాష్ అనేది జరుగుతుంది సో ఫిల్ చేయడం ఉంది ఇక్కడ హోల్స్ అనేది గ్యాప్స్ అనేటువంటి ఉండవు అండ్ నెక్స్ట్ ల్యాండ్ అనేది ఫిల్ అయి